Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu deegan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude sevanatinde yed padithandgal. Shuddha maya pal. Ori jana deyada vishwasam. Janada pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പരിയാരം ചിതപ്പിലെ പൊയ്യിൽ വൻ കവർച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പതിനഞ്ചായിരം രൂപയും നിരവധി വിലപിടിപ്പുള്ള രേഖകളും മോഷണം പോയി പളുങ്കു ബസാറിലെ നാജിയ മൻസലിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത് ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ കുളപ്പുറം ഉറന്നിടുത്തം ചാലിലെ ക്യാമ്പിൽ മാലിന്യപ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാമ്പ് ഉപരോധിച്ചു നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും പ്രശ്നത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണും എന്ന് അധികൃതർ നൽകിയ ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിനുള്ള സഹായമൊരുക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അമിനിറ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം വെള്ളൂർ ബാങ്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ അണ്ടർപാസ് പരിഗണിച്ചതായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലും രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുമുള്ള ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ അണ്ടർപാസ് പരിഗണിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സമരസമിതി കൺവീനർ കെ വി സുധാകരന് കത്ത് ലഭിച്ചു കേബിൾ ടി വി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മുറിച്ചു ഏഴിലോട്ടെ സായ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേരള വിഷൻ കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഏഴിലോട് ചാലിൽ തോട്ടുകരയിലെ കേബിൾ ടി വി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മുറിച്ചു നശിപ്പിച്ചത് സംഭവത്തിൽ പരിയാരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പരിയാരം ചിതപ്പിലെ പൊയിലിൽ വൻ കവർച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പതിനഞ്ചായിരം രൂപയും നിരവധി വിലപിടിപ്പുള്ള രേഖകളും മോഷണം പോയി പളുങ്കു ബസാറിലെ നാജിയ മൻസലിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത് പരിയാരം ചിതലിലെ പോയിലിൽ നടന്ന കവർച്ചയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പതിനയ്യായിരം രൂപയും നിരവധി വിലപിടിപ്പുള്ള രേഖകളും മോഷണം പോയി പളുങ്കു ബസാറിലെ നാജിയ മൻസലിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത് അബ്ദുള്ളയും കുടുംബവും രാത്രി ഏഴുമണിയോടെ വീട് പൂട്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ നബിദിന ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് പോയിരുന്നു വീടിന്റെ പിറകുവശത്തെ ജനലിന്റെ ഗ്രിൽസ് ഗ്യാസ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്ത് കടന്നത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതോടെ വീട്ടുകാർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് പരിയാരം പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ കുളപ്പുറം ഉറഞ്ഞെടുത്ത ചാലിലെ ക്യാമ്പിലെ മാലിന്യപ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാമ്പ് ഉപരോധിച്ചു നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും പ്രശ്നത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണും എന്ന് അധികൃതർ നൽകിയ ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചു ദേശീയപാത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റോഡ് പ്രവൃത്തി കരാറെടുത്ത മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ കുളപ്പുറം ഉറഞ്ഞെടുത്തു ചാലിലെ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് രൂക്ഷമായ മാലിന്യ പ്രശ്നമുള്ളത് കുളിക്കുവാനും അലക്കുവാനും ഭക്ഷണ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടുന്നതായും പൊതുയിടങ്ങളിൽ പോലും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നതുമായാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി കൂടാതെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ രൂക്ഷമായ പൊടിശല്യവും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ ക്യാമ്പ് ഉപരോധിച്ചത് വാഹനങ്ങളെ ഒന്നും തന്നെ പോകുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റും ക്യാമ്പിനകത്ത് കത്തിക്കുന
കൂടാതെ മലിനജലം ഒഴുക്കി സമീപത്തെ കിണറിലെ വെള്ളവും മോശമായിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പിന് സമീപത്തെ പഞ്ചായത്ത് റോഡ് വലിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോയി തകർന്ന് യാത്ര ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഒ കെ ഷനോജ് എ മാധവൻ തുടങ്ങിയവരും നാട്ടുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് വായനശാലയിൽ വെച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തി ചർച്ച നടത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് അധികൃതർ നൽകിയ ഉറപ്പിന്മേൽ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നാടിന്റെ പൊതുവികസനം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കമ്പനി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ മതിപ്പുണ്ട് അതേ അവസരം പരിസരവാസികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കമ്പനി കണക്കിലെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കക്കോസ് ടാങ്കുകൾ പുതിയത് നിർമ്മിക്കാനും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കത്തിക്കുന്നതും വലിച്ചെറിയുന്നതും തടയുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകി വാഹനങ്ങൾ വേഗത കുറിച്ചു പോകാനും ക്യാമ്പും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുവാനും തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യമായ ശുചിത്വപൂർണമായ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും വൃത്തിഹീനമായ രീതിയിൽ ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള സഹായമൊരുക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അമ്യൂണിറ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള സഹായമൊരുക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അമ്യൂണിറ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് തീവണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ട് കണ്ട അദ്ദേഹം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മേൽക്കൂര പണിയാനുള്ള നടപടികൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമാകുന്ന ബീരിച്ചേരി വെള്ളാപ്പ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള അടിപ്പാത തുറന്നുകൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജറോടും അഡീഷണൽ ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജറോടും നേരിട്ട് അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ട് യാത്രാ വണ്ടികളും രണ്ട് ദീർഘദൂര വണ്ടികളും നിർത്തുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ എക്മോർ പരശുറാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീവണ്ടികൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകളും റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ അനുമതിക്കുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ പരിമിതമായ അധികാരത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ തൃക്കരിപ്പൂർ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാധിക്കും അത് മുഴുവൻ നൽകും ഞാൻ അതിരി കവിഞ്ഞ അവകാശവാദമൊന്നും വാഗ്ദാനമൊന്നും നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ബാക്കി അതിന്റെ ഞാൻ നേരെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് പരിഹരിക്കേണ്ട ഈ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ അനുമതി അടിപ്പ അതുപോലെ തന്നെ അടിപ്പാതയുടെ യാത്രാ അനുമതി ഇതൊക്കെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബി കെ ബാബ അടക്കം നിരവധി പേർ പി കെ കൃഷ്ണദാസിന് നിവേദനം നൽകി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ രഞ്ജിത്ത് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ വേലായുധൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ടി വി ഷിബിൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എം മനു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി എ ജി നൂറുൽ അമീൻ പി മഷ്ഹൂദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വെള്ളൂർ ബാങ്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ അണ്ടർപാസ് പരിഗണിച്ചതായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലും രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുമുള്ള ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ അണ്ടർപാസ് പരിഗണിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സമരസമിതി കൺവീനർ കെ വി സുധാകരന് കത്ത് ലഭിച്ചു വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലും രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുമുള്ള ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ അണ്ടർപാസ് പരിഗണിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സമരസമിതി കൺവീനർ കെ വി സുധാകരന് കത്ത് ലഭിച്ചു കോത്തായിമുക്കിലും കൊട്ടണച്ചേരിയിലും അണ്ടർപാസ് സേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പൊതു താൽപ്പര്യം പരിഗണിച്ചാണ് വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ അണ്ടർപാസ് പരിഗണിച്ചത് ഉന്നതതല ചർച്ച നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക്
ആ റേഞ്ചിലാണ് ഇത് കട്ടായി പോയത് കട്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കത്തിയെടുത്തിട്ട് മുറിക്കുക ഇതിന് ആരാ മുറിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല അടുത്തൊന്നും ഒരു സി സി ടി വിയോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഏതായാലും സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കേണ്ട ഇല്ലാ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് നെറ്റ് കണക്ഷനും അഞ്ഞൂറോളം ടി വി കണക്ഷനും അപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അറത്തിപ്പറമ്പ് കുറച്ചേരി കോട്ടക്കുന്ന് എല്ലാ റേഞ്ചിലും നമുക്കിപ്പം കണക്ഷൻ ഇല്ല മാഹിയിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്നും അനിയന്ത്രിതമായി നടത്തുന്ന ഇന്ധനക്കടത്ത് തടയാൻ സർക്കാർ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരുന്നൂറോളം പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ശനിയാഴ്ച അടച്ചിട്ടു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടച്ചിട്ടത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ അടച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധം മാഹിയിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്നും വ്യാപകമായി അനധികൃതമായും നികുതി വെട്ടിച്ചും ഇന്ധനം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ചുമത്തിയ രണ്ടു രൂപ അധിക സെസ് പിൻവലിക്കുക സാധ്യതാ പഠനം നടത്താതെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും പുതിയ പമ്പുകൾ അനുവദിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കുക ഏഴു വർഷമായി പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികൾ നടപ്പിലാക്കാത്ത കമ്മീഷൻ വർധനവിന് വേണ്ട നടപടികളും സഹായ സഹകരണവും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുമായാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പെട്രോളിയം ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് പമ്പുകൾ അടച്ചിട്ട് പ്രതിഷേധം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമന്തളിയിലെ എം പി ഷൈനേഷിന്റെ ബൈക്ക് കത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നേ മുപ്പതോടെയായിരുന്നു ബൈക്ക് കത്തിച്ചത് രാമന്തളിയിൽ യുക്തിവാദി സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന്റെ ബൈക്ക് കത്തിച്ച സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു പ്രദേശവാസിയായ അർജുൻ ശിവജി കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് പരാതിയിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ ഒന്നേ മുപ്പതോടെയായിരുന്നു സംഭവം രാമന്തളി കുന്നരു വട്ടപ്പറമ്പിച്ചാൽ പത്ത് സെന്റിൽ താമസിക്കുന്ന വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജീവനക്കാരൻ എം ബി ഷൈനേഷിന്റെ ബൈക്കാണ് തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചത് ദൃശ്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നവംബർ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ജനകീയ ധനസമാഹരണം നടന്നു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നവംബർ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ജനകീയ ധനസമാഹരണം മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി ജമീറ ടീച്ചർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ കെ ബാലൻ വസന്ത രവി ഹസീന കാട്ടൂർ എം പ്രസാദ് പ്രിൻസിപ്പൽ പി വി വിനോദ്കുമാർ കെ കെ ഗംഗാധരൻ പിലാക്കൽ അശോകൻ എം പുഷ്പവല്ലി ബിജു വാഴവളപ്പിൽ പി ടി പ്രസിഡന്റ് കെ കമലാക്ഷൻ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ടി പി ഫായിസാബി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് വരവർഷത്തിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികളുടെ ചിത്രപ്രദർശനം ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടക്കുന്ന ചിത്രപ്രദർശനത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ചിത്രകാരന്മാരുടെയും ശില്പികളുടെയും ഗ്രാമമായ കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് സർഗമംഗലയാണ് കുട്ടികളെ ചിത്രകലയുടെയും ശില്പകലയുടെയും രംഗത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് ഈ ചിത്രകലാ കൂട്ടായ്മ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നടത്തി വരുന്ന വരവർഷം സർഗാധ്യയന ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത അൻപതോളം കുട്ടികളുടെ ചിത്രപ്രദർശനമാണ് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ലളിതകല അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറി നടക്കുന്നത് കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ പതിനാല് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത സ്കാനിങ് ചിത്രരചനാ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത നൂറ് പ്രതിഭകൾക്ക് ചിത്രകലയുടെ പുതിയ പ്രവണതകളെ വരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിശീലനം നൽകി പതിനെട്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ കരകൗശലവും വർണ്ണാവബോധവും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് വരവർഷം നടത്തിയത് ചിത്രപ്രദർശനം ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ഞായറാഴ്ച സമാപിക്കും ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് രണ്ട് മണിക്ക് വരവർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട ചിത്രരചനാ മത്സരം കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ യു പി സ്കൂളിൽ നടക്കും
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയുർവേദം ഹോമിയോ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിവരെ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും അലോപ്പതി ആയുർവേദിക് ഹോമിയോപ്പതി യുനാനി വിഭാഗത്തിലെ പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാർ പങ്കെടുക്കും മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പതിനഞ്ച് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടർമാരും ആയുർവേദം ഹോമിയോ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നാല് ഡോക്ടർമാരും യുനാനിയിൽ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരും ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ക്യാമ്പിൽ മരുന്നുകൾ സൌജന്യമായി നൽകും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി ഫായിസ് ബീരിച്ചേരി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കരിവള്ളൂർ മാന്യഗുരു യു പി സ്കൂളിലെ ആറാം തരത്തിലെ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാദരം എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച പ്രായമായവരെ അവരുടെ വീടുകളിലെത്തി ആദരിച്ചു കരിവള്ളൂർ മാനുഗുരു യു പി സ്കൂളിലെ ആറാം തരത്തിലെ ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാദരം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപകനായ പ്രവീൺ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത് കുമാർ പി സി മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജ യു പി വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികമാരായ സിന്ധു രേഖ രജനി ഐ ടി അധ്യാപിക സുനിത എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻ നാടക കലാകാരന്റെ ഭാര്യയായ ജാനകി പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച കുഞ്ഞമ്പു നാടക കലാകാരൻ പ്രഭാകരൻ രാഘവൻ എന്നിവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി അവരെ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹോപഹാരം കൈമാറുകയും ചെയ്തു അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കുട്ടികളുമായി പങ്കുവച്ചു മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാനും പാഠഭാഗത്തിനുമപ്പുറം സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടാനും കുട്ടികൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ദേശീയ പോഷകാഹാര മാസാചരണത്തിന്റെ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല സമാപനവും പോഷകാഹാര പ്രദർശനവും നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ പോഷകാഹാര മാസാചരണത്തിന്റെ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല സമാപനവും പോഷകാഹാര പ്രദർശനവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതല്ല വളരെ നീണ്ട കാലഘട്ടത്തെ ചരിത്രം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശിശു മരണ നിരക്ക് ഇതര വികസിത രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റെജി പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ എം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കെ ജോയി വി ഭാർഗവി എം ബി നീതു കെ കെ ഗിരിജ എൻ വി മായ ജ്യോതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കുടുംബശ്രീ നടപ്പിലാക്കുന്ന തിരികെ സ്കൂളിൽ ക്യാമ്പയിനിന്റെ മുന്നോടിയായി കുന്നരു ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നിന്നും കാരന്താട് വരെ വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടത്തി നൂറോളം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷം പിന്നിട്ട കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നൂതന പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കുടുംബശ്രീ നടപ്പിലാക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ ശാക്തീകരണ പരിപാടിയാണ് തിരികെ സ്കൂളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ പത്ത് വരെ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാമ്പയിന്റെ മുന്നോടിയായി കുന്നൊരു ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നിന്ന് കാരന്താട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെ വിളംബര ഘോഷയാത്ര നടത്തി സമാപന പരിപാടി രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുടുംബശ്രീ 
നിലനിൽക്കുന്ന പോരായ്മകളെ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലേക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ ചെലവഴിക്കുക എന്ന നല്ലൊരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് തരിക എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എ വത്സല പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ എ വി സുനിത ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ എ സീമ നാരായണി പി പി സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി വി ഇന്ദിര ഒ കെ പമിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പരിയാരം ചിതപ്പിലെ പൊയ്യിൽ വൻ കവർച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും പതിനഞ്ചായിരം രൂപയും നിരവധി വിലപിടിപ്പുള്ള രേഖകളും മോഷണം പോയി പളുങ്ക് ബസാറിലെ നാജിയ മൻസലിൽ അബ്ദുള്ളയുടെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത് ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ കുളപ്പുറം ഉറന്നിടുത്തം ചാലിലെ ക്യാമ്പിൽ മാലിന്യപ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാമ്പ് ഉപരോധിച്ചു നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും പ്രശ്നത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണും എന്ന് അധികൃതർ നൽകിയ ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിനുള്ള സഹായമൊരുക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അമിനിറ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു തൃക്കരിപ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം വെള്ളൂർ ബാങ്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ അണ്ടർപാസ് പരിഗണിച്ചതായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി വെള്ളൂർ ബാങ്കിന് സമീപം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലും രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുമുള്ള ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ അണ്ടർപാസ് പരിഗണിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സമരസമിതി കൺവീനർ കെ വി സുധാകരന് കത്ത് ലഭിച്ചു കേബിൾ ടി വി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മുറിച്ചു ഏഴിലോട്ടെ സായ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേരള വിഷൻ കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഏഴിലോട് ചാലിൽ തോട്ടുകരയിലെ കേബിൾ ടി വി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മുറിച്ചു നശിപ്പിച്ചത് സംഭവത്തിൽ പരിയാരം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ന്യൂസ് അവർ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം